Qu'est-ce que tu fais Ah Joël, je t'attendais. Dis-moi, qu'est-ce que tu étais en train de faire Je cherche l'acte de propriété des chèvres de papa. Quoi Pourquoi Écoute, ces chèvres nous reviennent de droit. On les a méritées, Joël. Ah. Je l'ai trouvé. Ethan, rends-moi ça tout de suite. Sinon quoi c'est nous, ces vrais fils. Je fais ça pour nous, sombre crétin. L'autre, c'est que le fils de sa pouf. Ces chèvres, elles nous reviennent de droit. C'est la décision de papa. C'était dans son testament. Il faut le respecter. Ce qui est fait, est fait. Je vais changer les choses. Rends-moi ce papier tout de suite. Viens le chercher. Tu me lâches ça Fils de pute Loser tu l'es Lâche ça, ah, tu l'es ah, ah, Arrête ça, arrête ça, arrête ça Aïe, ah, le papier, ça coupe Arrête, arrête Merci d'être venu, messieurs. En retard Euh, non, je crois pas. On avait dit 20 heures. Ah, il me semble qu'on avait dit 21 h Non, c'était 20 h On avait dit 21 h Moi, j'avais noté 21 h C'était bon. sûr que c'était 20 Tu veux quoi Bon, j'ai récupéré l'acte de propriété des chèvres pour prouver qu'elles sont bien à moi. Donc, si on va voir mon beau-frère et que... Si on va voir mon beau-frère... Les chèvres Elles me reviennent de droit. Bon, qu'est-ce que t'attends de nous Bon. Si vous me prenez en otage, et qu'on va voir mon beau-frère avec une arme sur ma tente, je suis sûr qu'il nous donnera volontiers les chèvres. Je peux vous payer Combien 10 000 15 000 Mon déchèvre Ça a l'air sentimental. Oh, Dis-nous ton plan. Qu'est-ce qu'on a, Lou La victime s'appelle Joël Lombard. 38 ans, il a été retrouvé mort ce matin par la femme de ménage. Le légiste situe l'heure de la mort vers 20h hier soir. Et il affirme que l'arme du crime sera un bout de papier. Du papier C'est lui Oui, c'est lui. J'ai donné rendez-vous ici tout à l'heure. Mais vous êtes sûr que c'est lui Bah oui quand même. Enfin merde, je sais à quoi ressemble mon beau-frère. Ok. On y va. Ah 
Au secours Au secours Au secours Donnez-nous les chèvres Sinon, tu vas le beau-frère Donnez-les-nous maintenant Elles me reviennent de droit C'est mon père qui les a données Je les mérite Maintenant C'est... Mes... Chèvres Écoutez-moi, chef Thompson, j'ai une théorie. Oh, princesse, tu as vu ton état Tu devrais être reposé. Mais... T'en as combien de mois 9, 10 Bientôt 6. Mais laissez-moi vous expliquer ma théorie. Je t'en prie. Les deux frères Lombard ont été en litige pour l'acte de propriété des chefs de leur père. Celles-ci ont été léguées au fils de sa deuxième femme. Je pense qu'Ethan a voulu récupérer l'acte de propriété des chèvres dans le cabanon de son père pour ensuite récupérer les chèvres auprès de son beau-frère. Lui et Joël se disputent. Le papier finit par égorger Joël. Ensuite, Ethan rencontre deux tueurs dans un bar, Peter et Steve Bellucci, qu'il a connu grâce à Chet, un employé dans la même boîte que lui. Il les engage pour menacer son beau-frère, récupérer les chèvres, et si son beau-frère tente son procès, il perd, car c'est Ethan qui possède l'acte de propriété. Tu me fais rire. C'était pas le but. Ça ne tient même pas debout. Mais chef et où sont les preuves de ta soi-disante théorie Les empreintes d'Ethan partout dans le cabanon, les morceaux de peau de Joël sous ses ongles, le retrait de 15 000 dollars sur son compte en banque, la photo d'Ethan et des deux tueurs dans un bar... C'est circonstanciel N'importe quel juge peut réfuter ses preuves en deux minutes Ton dossier n'est pas assez solide. Tu me déçois, tu m'avais habitué à mieux. Et tout porte dans cette direction Écoute, Frances, je suis flic depuis mes 22 ans. Alors quand je te dis de lâcher l'affaire, tu lâches l'affaire, ok Bon, ok. Tout va bien Oui. Bah, ce soir, chérie. À ce soir. Ah Ah, putain de bordel de merde Ah, ah putain que ça fait mal, bordel de merde ah 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 Quoi Quoi Mais quoi, je comprends rien, là, quand tu fais ça, je comprends pas Non je comprends pas ah, ah, Quoi Mais quoi C'était bien qu'il finit bien. Il a donné un coup. Laisse-moi toucher. Tu le sens Le miracle de la vie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, putain, je t'ai déjà demandé dix mille fois de réparer cette putain de machine à laver. 